హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఫోర్ స్ట్రోక్ డీజిల్ ఇంజిన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఈ ఫోర్ స్ట్రోక్ డీజిల్ ఇంజిన్నే మనం సిఏ ఇంజిన్ అని కూడా అంటామండి సిఏ ఇంజిన్ అంటే కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ ఇంజిన్ అదే మనం పెట్రోల్ ఇంజిన్ని ఎస్ఏ ఇంజిన్ అంటామండి ఎస్ఏ ఇంజిన్ అంటే స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ ఇంజిన్ దీన్ని స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ ఇంజిన్ అని ఎందుకు అంటారంటే ఈ ఇంజిన్లో కమిషన్ ప్రాసెస్ కోసం స్పార్క్ని జనరేట్ చేయాలి సో ఆ స్పార్క్ని జనరేట్ చేయడానికి మనం స్పార్క్ ప్లగ్ని యూజ్ చేస్తాం అదే మనం డీజిల్ ఇంజిన్ చూసామంటే ఇక్కడ స్పార్క్ ప్లగ్ని యూజ్ చేయమండి ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ని యూజ్ చేస్తాం ఇంకా కాంపనెంట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ డీటెయిల్స్ చూసామంటే రెండు అంటే పెట్రోల్ ఇంజిన్ కానీ డీజిల్ ఇంజిన్ కానీ ఇంచుమించుగా రెండు సేమ్గా ఉంటాయండి అంటే సేమ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ సేమ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ సో మనకి పెట్రోల్ ఇంజిన్ చూసామంటే పిస్టను కనెక్టింగ్ రాడ్డు క్రాంక్ షాఫ్టు అలాగే టూ వాల్వ్స్ అనేది ఉంటాయి సేమ్ డీజిల్ ఇంజిన్ తీసుకున్న కనెక్టింగ్ రాడ్డు పిస్టను క్రాంక్ షాఫ్టు టూ వాల్వ్స్ ఉంటాయండి కాకపోతే తేడా ఏంటంటే పెట్రోల్ ఇంజిన్లో మనం స్పార్ ప్లగ్ యూజ్ చేస్తాం డీజిల్ ఇంజిన్లో ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ని యూజ్ చేస్తామండి ఈ డీజిల్ ఇంజిన్లో మెయిన్ కాంపనెంట్స్ ఒకసారి చూద్దామండి అవి పిస్టన్ సిలిండర్ హెడ్ కనెక్టింగ్ రాడ్ క్రాంక్ వాల్వ్స్ అవే అండి ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ రెండు వాల్వ్స్ ఉంటాయి ఇవి ఇవి డీజిల్ ఇంజిన్లో మెయిన్ కాంపనెంట్స్ అండి సిలిండర్ హెడ్లో పిస్టన్ని అటాచ్ చేస్తాము క్రాంక్కి పిస్టన్కి కనెక్టింగ్ రాడ్ని అటాచ్ చేస్తాము కనెక్టింగ్ రాడ్ పిస్టన్లో ఉండే రెసిప్రొకేటింగ్ ఎనర్జీని క్రాంక్కి రోటరీ మోషన్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందండి ఈ డీజిల్ ఇంజిన్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ అండి పెట్రోల్ ఇంజిన్లో ఉన్నట్టుగానే డీజిల్ ఇంజిన్లో కానీ ఫోర్ స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయండి అవి నెంబర్ వన్ సక్షన్ స్ట్రోక్ నెంబర్ టూ కంప్రెషన్ స్ట్రోక్ నెంబర్ త్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ పవర్ స్ట్రోక్ నెంబర్ ఫోర్ ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్ సో ఫస్ట్ స్ట్రోక్ సక్షన్ ఈ స్ట్రోక్లో పిస్టన్ టీడీసీ నుండి బీడీసీకి మూవ్ అవుతుందండి అంటే టాప్ డెడ్ సెంటర్ నుండి బాటమ్ డెడ్ సెంటర్కి మూవ్ అవుతుంది ఈ పిస్టను టాప్ డెడ్ సెంటర్ నుండి బాటమ్ డెడ్ సెంటర్కి మూవ్ అవడం వలన సిలిండర్లో వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి ఎప్పుడైతే వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందో ఇన్సైడ్ సిలిండర్లో ప్రెషర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందండి ఇలా ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవడం వల్ల అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్కి లోపల సిలిండర్లో ఉండే ప్రెషర్కి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇలా డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవడం వల్ల ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్లో వాక్యూమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఇలా జనరేట్ అయిన వాక్యూమ్ వలన ఫ్యూల్ అనేది సిలిండర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి పెట్రోల్ ఇంజిన్లో అయితే పెట్రోల్ ప్లస్ ఎయిర్ అనేది కార్బొరేటర్లో మిక్స్ అయ్యి ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అనేది సిలిండర్లోకి ఎంటర్ అవుతుందండి కానీ ఇక్కడ డీజిల్ ఇంజిన్లో ఏమంటే ఓన్లీ ఎయిర్ని మాత్రమే మనం ఇంటేక్గా తీసుకుంటామండి అంటే ఎయిర్ని మాత్రమే సక్షన్ స్ట్రోక్లో మనం సిలిండర్లోకి తీసుకుంటామండి ఈ సక్షన్ స్ట్రోక్లో మనకి ఇన్లెట్ అనేది ఓపెన్లో ఉంటుందండి ఎప్పుడైతే పిస్టన్ టీడీసీ నుండి బీడీసీకి రీచ్ అవుతుందో ఇన్లెట్ వాల్వ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుందండి సో ఇక్కడితో మనకి సక్షన్ స్ట్రోక్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ కంప్రెషన్ స్ట్రోక్ ఈ స్ట్రోక్లో ఇన్లెట్ వాల్వ్ అండ్ అవుట్లెట్ వాల్వ్ రెండు వాల్వ్స్ అనేది క్లోజ్ అవుతాయి ఈ స్ట్రోక్లో పిస్టన్ బీడీసీ నుండి టీడీసీకి మూవ్ అవుతుంది అలాగే సిలిండర్లో ఉన్న ఎయిర్ని కంప్రెస్ చేస్తుంది ఇలా కంప్రెస్ చేయడం వల్ల వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్స్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే పిస్టన్ టీడీసీకి రీచ్ అవుతుందో స్ట్రోక్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ పవర్ స్ట్రోక్ ఈ స్ట్రోక్లో ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ ఫ్యూయల్ని హై ప్రెషర్ అండ్ హై టెంపరేచర్ ఎయిర్లకి స్ప్రే చేస్తుంది అలాగే ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ ఇంకొంచెం కంప్రెస్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఫ్యూయల్ దానికి అదే మండుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది దీన్నే సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ అంటారు ఈ ఇగ్నిషన్ వలన సిలిండర్ లోపల హై ప్రెషర్ అండ్ హై టెంపరేచర్ జనరేట్ అవుతుంది ఇలా జనరేట్ అయిన హై ప్రెషర్ పిస్టన్ పైన అప్లై అవడం వలన పిస్టన్ బీడీసీ మూవ్ అవుతుంది అలాగే మెకానికల్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేస్తుంది అందుకనే దీన్ని పవర్ స్ట్రోక్ అన్నారు ఇక్కడితో పవర్ స్ట్రోక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ 
ఎగ్జాస్ట్ ఈ ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్లో పిస్టన్ బీడిసి నుండి టీడీసీకి మూవ్ అవుతుంది ఈ స్ట్రోక్లో ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ ఓపెన్ అవుతుంది అలాగే సిలిండర్లో ఉన్న ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ అన్నిటినీ అట్మాస్ఫియర్కి డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది ఇక్కడితో ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ న్యూ సైకిల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఫోర్ స్ట్రోక్ డీజిల్ ఇంజిన్ గురించి ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్